Olá a todos e bem-vindos a mais um episódio. Nós hoje, como podem ver, estamos a começar aqui, mas vamos já para o terreno. Já estamos todos em confinamento. Espero que estejam todos bem em casa e que fiquem por casa e protejam-se. Hoje estamos a começar aqui porque eu vou ser sincero. Este dia em que eu saí não me apeteceu filmar no terreno. Estava, estava numa de aproveitar o que estava à minha volta sem ter que me preocupar em filmar. Só aproveitar a caminhada e a fotografia. Acabei por filmar alguns bocados, mas sem falar para a câmara. Um, estava em Pitões das Júnias e foi um dia fantástico, começou muito bem, ok? Antes de saltarmos para o vídeo, quero já dizer que agora, uh, estando nós confinados, neste momento tenho um workshop de composição um, que inclui 8 horas teóricas, ou melhor, teórico-práticas, em que falamos um, um para um. Uh, é um workshop direcionado apenas a uma pessoa. Um, podem ver todos uh, os detalhes aqui no link que vou deixar na descrição do vídeo e uh, também ofereço um curso de Lightroom uh, CC clássica quem se inscrever neste vídeo de composição. Por isso, se, se tiverem algum interesse, por favor, vejam aí em baixo. Espero que a gente se encontre, entretanto, para falarmos então de composição e avaliar as vossas fotografias e o, e o vosso portfólio. Entretanto, o que aconteceu foi que eu cheguei a Pitões de manhã cedo e eu tinha uma, uma fotografia mais ou menos planeada uh, que acabei por não fazer porque hum, já, já cheguei um bocadinho em cima da hora porque a estrada estava gelada, tive que ir mais devagar, etc. Uh, e portanto cheguei um bocado em cima da hora e, e entre, chegar, entre chegar em cima da hora ao local e fazer uma fotografia noutro sítio uh, com mais calma optei pela, pela última versão. Portanto, chegar ao sítio e, e com mais calma um, fazer a imagem. Foi uma imagem panorâmica das montanhas de Pitões das Júnias, que sinceramente eu ainda não tinha feito. Não é uma fotografia única, porque já se viu coisas deste género, mas era algo que ainda não tinha feito e eu adoro aquelas montanhas, é brutal. Tenho-vos a dizer que, assim como no Colcão, o que eu fiz foi fazer um, um time blend, portanto o céu é relativo a uns minutos antes do sol nascer, Uh, em que temos aquela, aquela cor rosa forte no céu e depois, mesmo antes do sol nascer, enquanto tínhamos o Alpen Glow a bater nos picos, aquela luz vermelha, e mostrei esses dois momentos. Portanto, vamos ter sombras assim frias, os picos, os picos rosa e o céu cor de rosa. Outra coisa que eu vos quero relembrar, se quiserem aprender como fazer esse, este tipo de, de edição, de, de, de time blends e usar o Photoshop, vai estar Dentro de dias disponível também um workshop na, na, nas mesmas linhas do, de composição, em que falamos um para um online. Um, e vamos falar de, de edição em Photoshop, basicamente dando as ferramentas uh, necessárias para fotógrafos, fotógrafos de paisagem que já usam o Lightroom. Portanto, vamos começar pela, pela base, tanto como usar, uh, usar camadas e máscaras, até algo mais avançado como, como Luminosity Masks. E, uh, e fazer misturas de composições, portanto, misturar, com, mistura, misturar composições, desculpa, misturar exposições como time blend ou sem ser time blend, ok? Portanto, quando é time blend, misturar alturas no tempo diferentes na mesma, na mesma imagem. Se estiverem interessados também, mandem mensagem ou mandem e-mail que vai estar disponível em breve. Agora, deixo-vos com esta imagem e vou-vos mostrar um bocadinho de como foi então a minha aventura neste dia em Pitões das Júnias. Ora bem, aqui estava eu a caminho de, de São João da Fraga, da Capela, ou pelo menos naquela zona. Sinceramente nunca fui à Capela em si, mas ando lá em cima naquela zona. E como estão a ver aqui, eu estava a caminhar para lá e a meio do caminho surgiu uma coisa que me deixou um bocadinho triste, assustado e ao mesmo tempo triste, que eu vi fumo, vi fumo e pensei, opa, ok, pode, deve ser uma queimada, mas quando vi aquilo arder da maneira que estava a arder, pensei mesmo que era um incêndio. Mas, afinal de contas, depois informaram-me que era uma queimada. Só que foi uma queimada que barreu uma encosta inteira, ok? E, portanto, alguém fez aquela queimada. Não sei se é... Provavelmente não sei se é permitido fazer aquilo daquela maneira, mas uh, não me parece. Um, 
e portanto, como podem ver aqui, um, aquilo estava a arder bastante, estava a arder bastante e, um, e foi um bocado pesado. Não, não gostei de ver. É, é, acho que é triste para quem gosta tanto daquele sítio, não é? No entanto, passado alguns momentos, algo com, com que eu não contava totalmente foi o encontro com a cabra montesa uh, em Pitões. Uh, as previsões do tempo era para que o tempo fechasse completamente e não houvesse mais luz. Portanto, eu, eu fui lá, mas não tinha esperança de fazer nada em especial, ok? Mas como já lá estava, fui. Mas depois destes animais que eu vos vou mostrar agora me aparecerem à frente, eu fiquei simplesmente maravilhado. O meu dia já tinha valido a pena. E então, quando vi estes bichos, opa, fechei o dia da melhor maneira possível. Um, consegui me aproximar, filmei-os um bocadinho, como podem ver, um, e fiz algumas imagens que vos vou mostrar agora. Espero que gostem. E uh, eu simplesmente adorei, adorei. Eu nunca tinha estado tão perto dela. Já, já, já as tinha visto por várias vezes, mas tão perto, tão perto, nunca as tinha visto. Brutal. Ora bem, depois deste encontro eu estava satisfeitíssimo, não é? Mas contra todas as previsões, como vocês vão poder ver agora, a luz surgiu, mas como eu estava num sítio no qual não estava preparado para esse tipo de fenómeno, eu não consegui nenhuma imagem assim que eu ficasse muito satisfeito com ela. No entanto, fotografei na mesma, vou-vos mostrar na mesma as imagens que fiz. Uma delas um, foi de uma pequena poça que estava no sítio onde eu estava, que tinha, que tinha uma parte congelada e água por cima. E, e gostei do detalhe. Fiz uma imagem a preto e branco, não é costume, mas até gostei bastante do resultado final. E depois um, havia uns bosques por trás da capela de São João da Fraga, que, passaram, que ficaram iluminados pela luz do final do dia. E uh, são bosques que também me parecem ter potencial, nunca lá fui abaixo àquele local. E parecem ter potencial na primavera ou no outono, ou até mesmo agora no inverno, em que, em que as árvores uh, estão sem folhas, não é? e aquelas árvores que têm mais caráter e mais personalidade, um, amostram mais os seus troncos, e às vezes até funciona melhor do que quando têm folhas laranjas ou aquele verde vibrante da primavera. Portanto, é tudo sítios bonitos para explorar. Neste momento não posso voltar lá porque estamos na situação em que estamos, mas, mas fica marcado. Deixo-vos agora com as últimas imagens. Uh, da luz a aparecer e então daquela poça que eu vos falei com, a, com os detalhes do gelo e de alguma espuma naquela poça. Espero que, apesar de não ter sido um vídeo no formato habitual, tenham gostado das imagens e das, das pequenos excertos de vídeo que fiz para vos mostrar então, o encontro que tive com as, com as cabras, um, a luz a aparecer e, infelizmente, quando estava a regressar uh, de São João da Fraga para Pitões das Júnias, uh, consegui reparar que mesmo durante a noite, porque já era noite quando eu estava a caminho, o fogo ainda continuava a arder e, portanto, aquela, aquela encosta ficou completamente ardida. Um, espero que recupere rápido, a primavera chega e aquilo recupera, porque é impressionante que os carvalhos não queimam, é, é, é uma coisa brutal. Portanto, os carvalhos aguentaram-se, isso é muito importante. Basicamente a urs e a carqueja é que, é que se foram queimando e essas aí, durante a primavera, vão arrebentar e, e vão voltar a, a, a cobrir o, a encosta. O problema é que os animais que andam por ali assustam-se e alguns podem até, até, até morrer, isso é, é, acho que é desnecessário, não é? Bem, com isto despeço-me de vocês, um, espero que tenham gostado, 
não se esqueçam, workshops online, uh, estejam à vontade. E o único workshop no terreno que têm agora é o Gerias Les a Les, porque tudo o resto eu cancelei, uh, em maio, e depois a expedição à Noruega em setembro. Se estiverem interessados também, já sabem. Podem ir ao meu site, mandar -me mensagem, mandar -me e-mail. Estou à vossa disposição. Um abraço e protejam-se e fiquem em casa. Até uma próxima. Tchau.